హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ థర్టీన్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అనికి ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ కెమిస్ట్రీ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ నడదచ్చి అంద ఎగ్జామినేషన్ కాన ఆన్సర్ కీ దా ఇది సో ఇంత ఆన్సర్ కీయ బేస్ పని దా ఉంగ్లోడి ఆన్సర్ పేపర్స్ వాల్యూ పన్న పోరాంగ ఇంత కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ పాతింగనా రెండు సిరీస్ల రెండు టైప్ల ఇందచ్చి టైప్ ఏ టైప్ బి ఇంత టైప్ ఏ టైప్ బి ఇంద ఎద పొర్తన ఇంత వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇర్కలే 15 వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ సో ఇంత క్వశ్చన్స్ మటం మారి వేర మారి ఆర్డర్ల షఫుల్ పన్ని కొర్తిరుపాంగ సో అంద టైప్ ఏ టైప్ బి క్వశ్చన్స్ కాన ఆన్సర్ కీస్ ఇదలే ఇర్క ఇంత ఆన్సర్ కీయ వచిట్ నింగ్ ఎల్దిన క్వశ్చన్స్ లా కరెక్టా ఇల్లయా ఎవల మార్క్స్ వరు అపడింగర్ద నింగలే జడ్జ్ పనిడలా ఆర్ ఈవెన్ ఇదలే ఎదావద మిస్టేక్స్ ఇరందా కూడ గవర్నమెంట్ ఏ అద తిరుంబ పబ్లిష్ పన్వాంగ అదకన ఎర్రాటావ కొర్తిరువాంగ అడతదు పార్ట్ 2 పర్ంగ క్వశ్చన్ నంబర్ 16 ల ఎనీ 2 డిఫరెన్సెస్ కొర్తిరందా ఎదిరందా 2 మార్క్స్ స్టెబిలిటీ అదావద 17th క్వశ్చన్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ Fe2 Fe3 కేటిరందాంగ పర్ంగ Fe3 ద మోర్ స్టెబుల్ ని ఎదినాలే 1 మార్క్ అదకన రీజన్ ఇది మూడుతల ఎదాదు ఒక పాయింట్ ని ఎదిరందాలు యు విల్ బి గివెన్ 1 మార్క్ 18th క్వశ్చన్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఇంద కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ల ఎనీ 1 కరెక్ట్ డెఫినిషన్ నింగ ఎంద లెసన్ ల ఇంద ఎదా మార్క్ కొడుపాంగ అబిన్ కూడ ఎన్నోడ కమెంట్స్ ల నింగ కేటిరందింగ సో ఎంద లెసన్ ల ఇంద కరెక్ట్ డెఫినిషన్ ని ఎదిరందినా 2 మార్క్స్ విల్ బి గివెన్ అడతదు 19th క్వశ్చన్ కరెక్ట్ డెఫినిషన్ ఎదిరందాలో టూ మార్క్స్ కొర్తిరువాంగ నింగ వెరు కోవాలెంట్ బాండ్ ని నింగ మెన్షన్ పనిర్దిగనా 1 మార్క్ కొడుపాంగ అర్థదు 20th క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎనీ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ నింగ ఈక్వేషన్ ఆ కొర్తిరుకలా ఆర్ ఈక్వేషన్ ఏదాం ఎక్స్ప్లనేషన్ కొర్తిరందిరుకలా ఎప్పుడు ఏదినాలు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కు 1 మార్క్ ని 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కు 2 మార్క్స్ లిమిటేషన్స్ ఎనీ 2 లిమిటేషన్స్ ఏదిందా 2 మార్క్స్ ఒక లిమిటేషన్ ఏదిందిగనా 1 మార్క్ కొర్తిరువాంగ ఎలక్ట్రోఫోరెసిస్ ఓడ కరెక్ట్ డెఫినిషన్ ఏదినా 2 మార్క్స్ ఐయూపిఏసి నేమ్స్ ఇది రెండు నా సో ఏది ఏదిందాలో అదికేత మరి 1 1 మార్క్ అదికప్రం పాతింగనా ఐడెంటిఫికేషన్ పర్ంగ ఇదిదా నరే పేర్ కొంచెం చిన్న చిన్న మిస్టేక్ పనిర్దన్ సోనింగ పర్ంగ ఏ వంద CH3 N3 ని సోన్నాలో అల్లదు నేమ మట్ మెన్షన్ పనిర్దాలో ఈ విల్ బి గివెన్ 1 మార్క్ బి పర్ంగ CH3 NH2 ను ఫార్ములా ఏదిందిగనాలో అల్లదు ఫార్ములా ఏదాం నేమ మట్ ఏదిందిగనాలో యు విల్ బి గివెన్ 1 మార్క్ ఓకే అడతదు 25th క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ఇంటర్ హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ అండ్ ద డెఫినిషన్ ఏదిందిగనా 2 మార్క్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదిందిగనా 1 మార్క్ సో ఎగ్జాంపుల్ ఏదిలనా 2 మార్క్ దా 26th question properties of interstitial compounds any three properties edinu or or property ku one mark ninga ethana property edirkeengalo athana mark arrhenius equation correct equation edindinga one mark da four terms explain pananu k na yaar a na yaar e na yaar t na yaar so or or term ku ara mark ninga ethana terms edirkeengalo అదికేత మారి ఇంటూ అర పొడుంగ ఎత్తన ఎడిదలయో అతన అర మార్క్ పోయిడు అర్థదు ఫ్యాక్టర్స్ దట్ అఫెక్ట్స్ దట్ అఫెక్ట్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టెన్స్ మూడు ఫ్యాక్టర్ ఏదిగినా మూడు ఫ్యాక్టర్ ఏదినాలే పోదు 3 1 3 మార్క్స్ ఎత్తన ఎదిర్కింగ్లో అతన మార్క్ అర్థదు హోమోజీనియస్ కేటాలిసిస్ కరెక్ట్ డెఫినిషన్ ఏదిందా 2 మార్క్ ఎనీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ 1 మార్క్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డైఎథిల్ ఈథర్ any one equation of preparation with suitable condition edavadu or equation edina podum 3 marks ninga equation e edila condition edila equation edirkinga ana condition edila 2 marks dhaan ninga equation um edila condition um edila explanation edirkinga correct ah appo adukku 2 marks next haloform reaction correct equation edithale full mark ninga equation edila adu explain pannirkinga 2 marks కరెక్టా ఎక్స్ప్లెయిన్ పనిగనా 2 మార్క్స్ 32 క్వశ్చన్ నంబర్ పాతింగనా కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లనేషన్ కు 2 మార్క్స్ ఏదాదు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదినిగనా 1 మార్క్ सपोज నింగ ఎగ్జాంపుల్ ఏదిలనా 2 మార్క్స్ మట్టు దా వరు सपोज ఎక్స్ప్లనేషన్ నింగ ఏదిలనా ఎగ్జాంపుల్ ఏదిర్కింగ అప్ప 1 మార్క్ మట్టు పోడువాంగ అర్థదు కంపల్సరీ 33rd క్వశ్చన్ లిగాండ్ పేర్ నింగ NH3 ని ఏదినాలో అమీన్ ని ఏదినాలో 1 మార్క్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ పర్గ AG+ ని ఏదిలా సిల్వర్ 1 అయాన్ ని ఏదిలా 
அல்லது ஏஜி ஒன் அயான்னு எழுதலாம் இங்கேயும் அயான் போடணும் ஏஜி ஒன் அயான் ஸோ இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க ஏஜி ஒன் போட்டால் இல்லை ஏஜி ஒன் அயான் போட்டால் தான் அதுக்கு ஒரு மார்க்கு ஐயூபிஎஸ்இ நேம் பாருங்கள் டயமீன் சில்வர் ஒன் அயான் இது இருந்தால் ஒன் மார்க் இதில் நீங்கள் ஏதாவது சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுக்கான மார்க் போயிடும் அடுத்தது பார்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் ஏ பாருங்கள் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் மெத்தட் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டூ மார்க்ஸு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மார்க் எக்ஸாம்பிள் எழுதலைன்னா அது ஒரு மார்க் கட் ஆகிடும் மான்ஸ் ப்ராசஸ் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது வித் டெம்பரேச்சர் நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் த்ரீ மார்க்கு ஏதாவது அந்த டெம்பரேச்சர் எழுதில் ஈக்குவேஷனை கரெக்டாக எழுதிட்டீங்க டூ மார்க்ஸ் சரியா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும்தான் எழுதிருக்கீங்க டூ மார்க்ஸ் அடுத்தது இனோட் பேர் எஃபெக்ட் கரெக்ட் டெஃபினேஷன் எழுதினீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் போரிக் ஆசிட் ஏதாவது மூணு கரெக்டு யூஸஸ் எழுதினீங்கன்னா த்ரீ மார்க்ஸ் ஸோ அல்டிகெதர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அடுத்தது யூசஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எனி டூ யூசஸ் எழுதினீங்கன்னா ஒரு யூஸ்க்கு ஒரு மார்க்குன்னு டூ யூஸ்க்கு டூ மார்க் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பிளீச்சிங் பவுடரில் கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் மட்டும் நீங்கள் எழுதினாலே போதும் த்ரீ மார்க்ஸ் அதனால தான் ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது நீங்கள் கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதில் எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் ஏதோ எழுதிருக்கிறீங்க ரிலேட்டட் டு திஸ் கொஷின் கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ டூ மார்க்ஸ் அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பி பாஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் வேர்னர்ஸ் தியரி ஃபைவ் பாஸ்டுலேட் எழுதினா அஞ்சு மார்க்கு தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஏ கிறிஸ்டலைன்ட் அண்ட் அமார்ஃபஸ் சாலிட் டிஃப்ரென்சஸ் எனி ஃபைவ் டிஃப்ரென்சஸ் எழுதினா ஃபைவ் மார்க்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பியில் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் டெஃபினிஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கரெக்ட் டெஃபினிஷனோ அல்லது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் எந்த ஈக்குவேஷன் எழுதினாலும் ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க காமனையான எஃபெக்டில் கரெக்ட் டெஃபினிஷன் எழுதுங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதியிருந்தீங்கன்னா வெறும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் ஒரு மார்க் தான் கரெக்ட் டெஃபினிஷன் எழுதாமல் ஸோ இந்த டெஃபினிஷனுக்கு காமனையான எஃபெக்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதுகிறப்ப அதுக்கு ஒரு மார்க் அடுத்தது நேர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நேர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுனா ஹாஃப் மார்க் இது நீங்கள் எழுதலைன்னா ஹாஃப் மார்க் கட் ஆகிடும் அடுத்தது இதுக்கு ஹாஃப் மார்க் இந்த டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல்ட்டுக்கு ஒரு மார்க் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு ஹாஃப் மார்க் ஹாஃப் மார்க் அண்டு இந்த மூணு ஈக்வே இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எதுனா ஒரு மார்க் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எதுனா ஒரு மார்க் ஓகேவா ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் மார்க்காக எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஏதாவது ஒரு சின்ன ஈக்குவேஷனை நீங்கள் எதுலனா கூட உங்களுக்கு ஹாஃப் மார்க் கட் ஆகிடும் அடுத்தது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் தேர்ட்டி செவன் பி எனி ஃபைவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எதுலாம் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கு ஒரு மார்க்கு ஸோ தட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அடுத்தது தேர்ட்டி எயிட் ஏ பாருங்கள் ரெடியூசிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்மிக் ஆசிட் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் நீங்கள் இதுவோ அல்லது இது ரெண்டுத்தில் இது ரெண்டுத்தையுமோ நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் அப்புறம் அதுக்கான கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் அதுக்கு த்ரீ மார்க் அல்லது நீங்கள் ஈக்குவேஷன் எதில் ஆனால் சரியான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதிருக்கீங்க அப்போ டூ மார்க்ஸ் அடுத்தது தேர்ட்டி எயிட் பியில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் கார்பைலமீன் ரியாக்ஷன் கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிங்க ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவையில்லை டூ மார்க்ஸ் பட் நீங்கள் ஈக்குவேஷன் எழுதில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் கரெக்டாக எழுதிருக்கீங்க ஒன் மார்க் கேப்ரியல் தாலிமைட்கும் அதான் கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதினீங்கன்னா த்ரீ மார்க் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும்தான் எழுதிருக்கீங்க டூ மார்க்ஸ் 